നമസ്കാരം ഞാൻ റീനസ് ബാബു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഏത് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തന്നിരുന്നു ഷാർപ്പ് ആൻഡ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫോർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഫോർ അമേച്ചേഴ്സ് രണ്ടും അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഷാർപ്പ് ആൻഡ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഇമേജസ് ഫോർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഒരു സന്തോഷം കൂടി പറയുന്നു നമ്മുടെ ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലൂടെ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം രണ്ട് ഇമേജസ് ആണ് ഒന്ന് ഒരു സാധാരണ ഇമേജ് സാധാ ഫോട്ടോ എടുത്ത് സാധാ ഒരു ജെ പി ജി ഇമേജ് ഒന്ന് ഹൈ ക്വാളിറ്റി റീടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് രണ്ട് ഇമേജുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇമേജുകൾ ഏത് സൈസിലാണോ ഉള്ളത് അതേ സൈസിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മളത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നേരത്തെ നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സൈസിലേക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകം സൈസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റ് സൈസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ടെൻ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ എയ്റ്റി സ്ക്വയർ ടെൻ എയ്റ്റി ബൈ തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി പോർട്രേറ്റ് ടെൻ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് സീറോ എയ്റ്റ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇതാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട സൈസുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടൊരു സൈസ് വേണം അപ്പോൾ ആ സൈസാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ക്രോപ്പ് ടൂളിൽ ക്രോപ്പ് ടൂൾ എടുക്കുമ്പോൾ കാണാം റേഷ്യോ ഇവിടെ റേഷ്യോ ഉണ്ടാവും വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആദ്യം റേഷ്യോ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം കോമൺലി തിരിച്ചാണ് വേണ്ടത് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഫോർ വിടുത്തും ഫൈവ് ഹൈറ്റും ഇത് കോമൺലി എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അപ്ഡേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫയൽ റേഷ്യോ ആണ് സോ ഇതാണ് നമ്മൾ കോമൺലി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ റേഷ്യോയിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇമേജ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് സോ നമ്മൾ ആ റേഷ്യോയിൽ കോ ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ സൈസിനെ ഇതൊരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടി നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രെയിം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ആയി ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യം ഈ ഇമേജിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലെയർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ജെ കമാൻഡ് ചെയ്യാൻ മാക്ക് ക്യാമറ റോ ദെൻ നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഇവിടെ ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിലീറ്റ് ക്രോപ്പ്ഡ് പിക്സൽസ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള ഇമേജ് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് പോവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് റീക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമുക്കിത് ബാലൻസ് ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം പുതിയ അപ്ഡേഷനിലുള്ളതാണ് സി സി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളിത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ആക്ച്വലി ഡിലീറ്റ് ആവുന്നില്ല ലൈറ്റ് റൂമിലെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് അവിടുന്ന് ഡിലീറ്റ് ആവുള്ളൂ സോ നമ്മൾ ഫിൽറ്ററുകളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓവറോൾ ഇമേജിനായിരിക്കും അപ്ലൈ ആവുക സോ ക്യാമറ റോ ഫിൽറ്റർ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മുഴുവൻ സൈസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സോ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഡി ഹൈസ് കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡി ഹൈസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് ഓവറായിട്ട് വരും സോ അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ്
എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പോഷർ അല്പം എക്സ്പോഷർ അപ്പ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഷാഡോയും കൂട്ടി വയ്ക്കാം ദെൻ ഇവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ബ്രഷ് സൈസ് ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബ്രഷ് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫെദർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടുള്ള ഹാർഡ്നെസ് നോർമലി ഫേസ് ഫോട്ടോഷോപ്പിലെ ബ്രഷിൻ്റെ കേസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഹാർഡ്നെസ് അതാണ് ഇവിടെ ഫെദർ ഫ്ലോ എത്ര വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻസിറ്റി മീൻസ് ഒപ്പാസിറ്റി ഓട്ടോമാസ്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഓട്ടോമാസ്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ എത്രത്തോളം അപ്ലൈ ആയി എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മാസ്ക് ഉണ്ട് മാസ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഏരിയയിൽ ഇത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും സോ മാസ്കിൻ്റെ കളർ റെഡായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ പിക്ചറിൽ അതായത് സ്കിന്നിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കളർ ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു കണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെ കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെ മൂക്കിൻ്റെ താഴെ ഇവിടെ കുറച്ച് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഓവറായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ല ജസ്റ്റ് ബേസിക് ഓക്കെ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ നോക്കാം പി ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ഓവറോൾ നമ്മൾ ഡിഹൈസ് ചെയ്ത കാരണം നമ്മുടെ ഓവറോൾ സാച്ചുറേഷൻ കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് വൈബ്രൻസ് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഡിഹൈസ് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഷാഡോയും വൈബ്രൻസും കുറച്ച് കൂടി സാച്ചുറേഷനും കുറച്ച് കൂടിപ്പോകും അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിഹൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ അപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇമേജ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഓവറാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പാസിറ്റി ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെർജ് ലെയർ എടുക്കുകയാണ് മെർജ് വിസിബിൾ ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റാമ്പിഡ് വിസിബിൾ ലെയർ എന്നാണ് പറയുക ആൾട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഇ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ലെയർ എല്ലാ സെറ്റിങ്സും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ലെയറിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മെർജ് വിസിബിൾ ലെയർ എടുത്ത ലെയറിനകത്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡീസാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇമേജ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദൻ ഡീസാച്ചുറേറ്റ് ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ടു സ്മാർട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഹൈപ്പാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് സോ ഇനി നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യുന്ന ഫിൽ എല്ലാം ഫിൽറ്ററിനകത്തായിരിക്കും വരുന്നത് സോ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാം സോ നമുക്കത് ആവശ്യമുണ്ടാവും അതേഴ്സ് ഹൈപ്പാസ് ഓക്കെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഹൈപ്പാസ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഹൈപ്പാസ് ഇടുന്ന ഡോ ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷനകത്തൊക്കെ ഹൈപ്പാസ് ഇടുന്നത് ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഹാലോ വരാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഓവറായിട്ട് തന്നെ ഇടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഹാലോ വരുന്ന ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന ലെവലിൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് മാറ്റാം ദെൻ ഇവിടെ ബ്ലൻഡിങ് മോഡ് ബ്ലൻഡിങ് മോഡ് നമ്മൾ ഹാർഡ് മിക്സ് കൊടുക്കും ഹാർഡ് മിക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആകെ വൃത്തിയായിട്ടായിരിക്കും ഡോൺ വെറി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒപ്പാസിറ്റിയിലല്ല നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് പ്ലേ വിത്ത് ഫിൽ സോ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതിനൊരു ഫില്ല് കൊടുക്കുന്നു സോ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഓക്കെ ഇമാജിൻ ഒരു മോൾഡിങ് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടോ ഒരു ഡൈമെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആവും ഒരു ഓയിലി ഡൈമെൻഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആവും സോ അപ്പം ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറച്ച് ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു മാസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം വൈറ്റ്
white mask aanu so white color aanu adu maatiittu x press cheyalengil ivide click cheyidenja black a black vechittu nammal ivide ee over highlighted aayittulla area just flow adjust cheyunu over aayittulla area nammal retrieve cheyedukka okay just paint cheyunu over aayittulla area mathram just paint cheyedukka Okay, when I am going to frequency separation, apply the work. I am going to frequency separation. I am going to frequency separation. Normally, frequency separation is not the same. So, imagine the dimension. This is the detail. Okay. High quality, then sharpening. So, we will again this is duplicate. Control J, Command J on Mac. Then, this is invert and just high pass apply. Just sharpness. Then, okay, now we will do this. This is blending mode. Soft light or linear light, soft light. Okay, top level one. Okay, uh, hard light or soft light. Or linear light. And I linear light. Go to the fill cut it. Opacity already corrected. I know. Okay, so before after no alt key press the generation. Item the other layer click the other mathram isolate so before and after cut off. Cheria number retouch or laying young and only chia than the other namaka. It three pop frequency sorry high pass of each number it in pop chay that before and after. In here, we have to already we have imagine a new layer. Alt, Control, Shift, E. Uh, final. Okay. We will save this. is a new layer. Now, right click Duplicate layers. Duplicate. Duplicate is a new document. Right if we save this document, we will save it. Okay. Then we will just adjust the item. The shortest area. Shortest area. We will add 1080. So, we will add 1080. size. That's why 880 is the choose here. We have to choose 1080. Image size reduce the sharpness. So again, we have to do duplicate. Then high pass. This is the same Okay. Three. Then we will use the soft light. Overlay. Okay. Overlay is okay. Opacity adjust. This is the length simple item. Filter just sharpen. Just sharpen. We will control the control. High pass layer or high pass layer or to compel a match. Are you faded the Namaka? Adjust here, Pakshe. If I am the mask, overwrite lay area in Dengil. I area in the Namaka, the RIC the good can petu. Okay. Pathing lay area Namaka good the Langle, the RIC the good. Any either save Jayan. Avadiani, make up polum, a largum, prashnum, some boykin other. So Namasadarna, save us. 
ആണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇതല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് സേവ് ഫോർ വെബ് ലെഗസി കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് കൊടുക്കാം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല സേവ് ഫോർ വെബ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സേവ് ഫോർ വെബ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഇതാണ് ജെ പി ജി ക്വാളിറ്റി നമുക്കിവിടെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കാം മാക്സിമം ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കാം ദെൻ പ്രോഗ്രസീവ് ബ്ലറൊന്നും വേണ്ട കൺവേർട്ട് ടു ടു എസ് ആർ ജി ബി ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഇമേജ് അഡോബ് ആർ ജി ബിയിലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ എസ് ആർ ജി ബി ആണെങ്കിൽ തന്നെ കുഴപ്പമില്ല അത് ടിക്കായെന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ദെൻ പ്രിവ്യൂ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ട് ഇനി വീണ്ടും അത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജ് സൈസ് ഇവിടെ കാണിക്കും ഓക്കെ ജെ പി ജി ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ബൈക്യൂബിക് ഷാർപ്പൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഷാർപ്പൻ കൊടുത്തോണ്ട് ജസ്റ്റ് ബൈക്യൂബിക് സ്മൂത്തൻ കൊടുക്കാം ദെൻ സേഫ് എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ടിപ്പ് ഉള്ളത് പിക്ക് മിക്കപ്പോഴും നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മോസ്റ്റ് ക്ലൈ മോസ്റ്റ് കേസിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ബോക്സിലേക്കോ സേവ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്ക് മൊബൈലിൽ നിന്ന് സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ ഇമേജിന് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിന് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ അത് ഫേസ്ബുക്കിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലേക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇമേജ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റീടച്ച് എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചൊരു ഇമേജാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് സെയിം അതുപോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളെ റേഷ്യോ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫോർ ബൈ ഫോർ റേഷ്യോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെറും ഹെഡ് ഷോട്ട് മാത്രമേ പോകും അതിൻ്റെ ഇമേജ് കറക്റ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിൽ ബ്ലാങ്ക് വരും നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അടിയിലൊരു ലെയർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ലെയർ ദെൻ ഫില്ല് ഓക്കെ ഏത് കളറാണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ കളർ കൊടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ റീടച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ റീടച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഹൈപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടാബ് കണ്ണിനകത്തൊരു ടാബ്ലെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സിമ്പിൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അതൊന്നും ഇവിടെ കാണിക്കാം ഓക്കെ കണ്ണ് പറ്റ് പ്ലെയിൻ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയില്ല ക്യാച്ചീവ് ആയിരിക്കണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സോളിഡ് കളർ ഫില്ലർ കൊടുക്കുന്നു വൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഓവർലേ ഓവർലേ കൊടുക്കുന്നു മാസ്ക് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ഈ മാസ്കിനെ കുറിച്ചും ലെയർ മാസ്കിനെ കുറിച്ചും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എവിടെയാണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി എഗെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് തന്നെ ആൾട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഈ ന്യൂ ലെയർ ന്യൂ സ്റ്റാമ്പിഡ് ലെയർ കിട്ടും ദെൻ സ്റ്റാമ്പിഡ് ലെയറിനെ ഇമേജ് ഇൻവേർട്ട് സോറി ഇൻവേർട്ട് അല്ല ഡീസാച്ചുറേറ്റ് ഡീസാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹൈപ്പാസ് അല്പം കൂടുതൽ ഹൈപ്പാസ് കൊടുക്കാം ദെൻ നമ്മൾ ഹാർഡ് മിക്സ് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഡാർക്ക് ഏരിയ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡാർക്ക് ആകുന്നുണ
ഇവിടെ ബ്ലെൻഡ് ഇഫും അപ്ലൈ ആയി സോ നൈസ് മോൾഡിങ് കിട്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമേജിന് സാച്ചുറേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വൈബ്രൻസ് ലെയർ ഇടാം വൈബ്രൻസിനകത്ത് വൈബ്രൻസ് ലൈഡർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺ ചെയ്യാം ഓവറായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട വളരെ കുറച്ച് ചെയ്താൽ മതി എഗെയിൻ ആൾട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഇ ഹൈപാസ് എൻ്റെ ബ്ലൻഡിങ് മോഡ് ഓവർലി സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഓവർലി ലീനിയർ ലൈറ്റ് ഓക്കെ ലീനിയർ ലൈറ്റ് ആൾട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഇ മേക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇപ്പം എവിടെയാണോ ഷോർട്ടസ്റ്റ് കാണുന്ന അവിടെ ടെൻ എയ്റ്റി ഓക്കെ സാമ്പിൾ ബൈ ക്യൂബിക് ഓക്കെ ദെൻ എഗെയിൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ കൺട്രോൾ ചെ ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഹൈപാസ് കുറച്ച് ഹൈപാസ് മതി ഹൈപാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എത്രയാണോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ വേണ്ടത് ഇതൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ടെൻ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മുടെ സൈസ് സോ നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഒക്കെ നോർമൽ കേസിൽ മതിയാവും ഓക്കെ ദെൻ ലീനിയർ ലൈറ്റ് നോ സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ നമുക്ക് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഷാർപ്പ്നെസ് വീണ്ടും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ളത് വീണ്ടും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ നമുക്കിത് പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഓവറാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പാസിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് ഓക്കെയാണ് ദെൻ എഗെയിൻ എക്സ്പോർട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ സേഫ് ഫോർ വെബ്ബാണ് കാണിച്ചത് ഇപ്പം എക്സ്പോർട്ട് ആസ് ഇവിടെയും സെയിം തന്നെ ഇവിടെ പി എൻ ജി ആണ് അത് മാറ്റുന്നു ജി പി ജി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്വാളിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ദെൻ ബൈ ക്യൂബിക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണുള്ളത് ബൈ ക്യൂബിക് സ്മൂത്ത് കൊടുക്കാം ദെൻ കൺവേർട്ട് സ്മാർട്ട് ഒബ്ജെക്ട് ദെൻ എക്സ്പോർട്ട് എവിടെയാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കൊടുക്കാം ഞാൻ ഡോപ്പ് ബോക്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ബോക്സിലേക്കാണ് സേവ് ആയത് സോ ഇതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇമേജ് നിങ്ങൾ റീടച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം ഇമേജ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതെല്ലാം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് കൂടെ കാണുക അതിനകത്ത് ഇമേജ് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇമേജ് എങ്ങനെ റീടച്ച് ചെയ്യാം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡോട്ട് ജെൻ ബാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാത്ത ഇമേജും നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തു ഓൾറെഡി ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് കമൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതുകൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ദിസ് ഇസ് മ